എനിക്ക് ഇഷ്ടായി സ്വീറ്റ് സോസി ആൻഡ് യമ്മി അടിപൊളി അതെ പാറയ്ക്കൊക്കെ നല്ല തെന്നലാണ് കെ ആർ ആ ഓൾറെഡി തെന്നിയടിച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വീണു എനിക്ക് ഇഷ്ടായി നേരത്തെ അമേരിക്കൻ ജോബ്സ് കഴിച്ചതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമായോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓ അടിപൊളിയാ നമസ്കാരം ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ കേറാ തണുക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഞങ്ങള് വാഗമണ്ണിലാണ് വാഗമണ്ണില് ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പാണ് അടിപൊളി തണുപ്പ് അപ്പം തണുപ്പത്ത് നല്ല ചൂട് ചപ്പാത്തി കിട്ടി ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതെന്താണ് സാധനം പറയൂ മീനിന്റെ എന്ത് അൽഫാം ഫിഷ് അൽഫാം ഫിഷ് അൽഫാം ആണ് അപ്പം അതിന്റെ മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു വരാലാണ് കേട്ടോ വരാലിൽ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് കനലിന്റെ മേലിൽ വെച്ച് ചുറ്റിങ് തരികയാണ് അപ്പോ കെയാ കെയ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഒരു സ്വല്പം ഞുള്ളി എടുത്തോ ഞുള്ളി എടുത്താൽ മതി മുള്ളു ഉണ്ടാവേ അപ്പം മുള്ളു നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ മുള്ളു നോക്കി കഴിക്കുക ആ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചത് ആഹാ കഴിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെയുണ്ട് എരിവുണ്ടോ ടേസ്റ്റ് കൊള്ളാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മീനിന്റെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പിതയാണ് മീൻ കൊതി കൽപ്പിതയ്ക്കാണ് എന്നാ കേരക്കും കുറച്ച് കൊടുക്കാം കൽപ്പിത എടുത്തു അല്ലേ മുള്ളുണ്ട് മുള്ള് കാരണം വരാലായതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മുൾ മുള്ളുണ്ട് കടൽ വരാലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കടൽ വരാൽ കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ കായലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചേറിൻ്റെ ചേറ് വരാൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല മസാല പിടിച്ചു നല്ല മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പൈസി അല്ല പിന്നെ ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റിയാണ് സ്പൈസി അല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ടേസ്റ്റിയാണ് അധികം സ്പൈസി അല്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റിയാണ് കൊള്ളാം നമ്മൾ ഈഗിൾ റെഡ് ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് വാഗമണ്ണിൽ ഈഗിൾ റെഡ് ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് നല്ല കോട്ടേജസ് കാണും കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ചെറുതായിട്ട് ഏറ്റുമാനൂർ വരെ കാണാം ഏറ്റുമാനൂർ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് കാണാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഈരാറ്റുപേട്ട അല്ലേ ഈരാറ്റുപേട്ട അവിടുത്തെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഏറ്റുമാനൂർ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാണാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കോട്ടയത്തിന് മേളിൽ നിന്ന് കയറി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അത് നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയാണെങ്കിലും രസമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി ഇരുട്ടിയിരുന്നു പോരുന്ന വഴിക്ക് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോരുന്ന വഴി തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് ചെറിയ വഴിയും വലിയ വഴിയും വളവുള്ള വഴിയും അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഫിഷ് അൽഫാമും ചിക്കനും അതേപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നു നാളെ വാഗമുള്ള ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് തങ്ങൾപ്പാറ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ അപ്പം നാളെ കാണാം അല്ലേ കയറാ അപ്പം നാളത്തെ വരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നാളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ രാവിലെ ആറ് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റപ്പം ഏഴ് മണിയായി അല്ലേ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു തണുപ്പ് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു പിള്ളേർ ഇപ്പോഴും ഉറക്കമാണ് ഇപ്പം സമയം ഏഴ് നാൽപ്പതായി വെട്ടം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വെട്ടം ഉണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിനകത്തു നിന്ന് ബാൽക്കണി ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് മേളിൽ വേറൊരു റൂം ഉണ്ട് ഞാനും കയറാൻ കൂടെ മേളിൽ കിടന്നു കൽപ്പിതയും കയറാൻ കൂടെ താഴെ അപ്പോൾ ആ താഴത്തെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നാൽ ആ പച്ചപ്പ് കാണാം നല്ലതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ താഴെവരകൾ കാണാം മഞ്ഞ് ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലോങ് വ്യൂ കിട്ടത്തില്ല എന്നാലും ആ കുന്നുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് മേഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലും ചെറിയ തോതിൽ തേയിലത്തോട്ടമുണ്ട് പുറയിലാണെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊരു തേയിലത്തോട്ടമുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരമായിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങ് ദൂരമല്ല ഇച്ചിരി ദൂരമായിട്ട് കാണുന്നത് തങ്ങൾപ്പാറയാണ് തങ്ങൾപ്പാറയിലോട്ട് നടന്ന് കയറാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിന്നാണ് ഷിൻഡോ പറഞ്ഞത് ഷിൻഡോയുടെ ആണ് ഈ റിസോർട്ട്
ഇത് വേറെ ഷിൻഡോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ ഷിൻഡോ മറ്റത് കുമ്പിളിക്കാരൻ ഷിൻഡോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് ആണെങ്കിലും നടന്ന് കയറാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഏകദേശം ഇത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കും നിൽക്കാറ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമായിരിക്കും ഏതായാലും നമ്മൾ തങ്ങൾ പാറയിൽ നേരത്തെയും പോയിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് പോകാനും പ്ലാനില്ല കാരണം പിള്ളേർക്ക് മുട്ടക്കുന്ന് പോകാനാണ് താല്പര്യം അവർ പറഞ്ഞത് മുട്ടക്കുന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മുട്ടക്കുന്നിൽ തിരക്കായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ മുട്ടക്കുന്നിൽ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മുട്ടക്കുന്നിന് പോകാം ഇപ്പം രാവിലെ നമുക്ക് ചായ കിട്ടി കേട്ടോ ചായ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ചായ ഒരുപക്ഷെ തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അതുപോലെ തണുപ്പ് കാറ്റാണ് തണുപ്പ് കാറ്റുമുണ്ട് ആ തണുപ്പ് ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പ് കാറ്റ് ആ തണുപ്പ് കാറ്റത്ത് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ടൊരു സുഖമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പഴംപൊരിയൊക്കെ കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിക്കാം നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കോ ആ ചായ പഴംപൊരി അല്ലെങ്കിൽ ചായ വട ചായ വെട്ടിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലേ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ആ അടിപൊളി ചായ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ കഴിച്ച് അത് നമുക്ക് പോകാം റൂംസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു എ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ നാടൻ വീടുകളുടെ ഒരു രൂപം അല്ല ശരിക്കും കാണാം നമുക്ക് പുറയിൽ കാണാൻ തന്നെ റൂംസ് നല്ല കോട്ടേജസ് മൂന്ന് കോട്ടേജസും അതേപോലെ തന്നെ താഴെ നാല് റൂംസും ഉണ്ട് ഷിൻഡോ നാല് റൂംസ് അല്ലേ താഴെ മൂന്ന് റൂംസ് മൂന്ന് കോട്ടേജും മൂന്ന് റൂംസും അല്ലേ ആ മൂന്ന് റൂംസും മൂന്ന് കോട്ടേജസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോർമെട്രി ഉണ്ട് ഡോർമെട്രി ഒരു പത്ത് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ പത്ത് പേർക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പേർക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡോർമെട്രി ഡോർമെട്രിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കോട്ടേജസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്ന കോട്ടേജസ് ആണെങ്കിലും അത് ഇപ്പോൾ ഷിൻ ഇതാണ് ഷിൻഡോ ഇത് ഇത് പുതിയ സുഹൃത്താണ് അടുത്തിടയ്ക്ക് പരിചയപ്പെട്ട ഷിൻഡോ ഷിൻഡോ ഒരു ഹായ് പറയോ ഹായ് അപ്പോൾ ഷിൻഡോയുടെ ആണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം ഈ കോട്ടേജസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും പേൾ ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പാകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ചില കോട്ടേജസ് ചുട ഉയർന്നാണ് ഒരു സിഗ്സാക് ഫോമാറ്റിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പം ഷിൻഡോ താമസിച്ച ഈ കോട്ടയിലാണ് അത് ചുട ഉയർന്നാണ് കാണാൻ അതും താഴെ നോക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ രസമാണ് പിന്നെ കാർ പാർക്കിങ്ങിനാണെങ്കിലും സ്ഥലമുണ്ട് വഴിയിൽ നിന്ന് നല്ല വഴി തന്നെയാണ് കയറി വരാനായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കാം യൂട്യൂബിൽ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് കൊടുക്കാം എന്നാലും പറയുകയാണ് കോലാഹലമേട് കോലാഹലമേട് എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ കോലാഹലമേടിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ പാറയ്ക്ക് പോരുന്ന വഴിക്ക് ഇവരുടെ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ഈഗിൾ റെഡ് കാസിനോ ഈഗിൾ റെഡ് കാസിനോ ഇന്നലെ ഞാൻ ചിലപ്പം ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് എന്നാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈഗിൾ റെഡ് കാസിനോ എന്നാണ് കേട്ടോ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പം ഈഗിൾ റെഡ് കാസിനോ എന്നുള്ള ബോർഡ് കാണും കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടക്കുന്നിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ മുട്ടക്കുന്നുകളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര ആ മുട്ടക്കുന്ന് മീൻസ് തലമുട്ട പോലെ തന്നെ കുന്നും മുട്ടയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ തലയും മുട്ടയായിരുന്നു ഇപ്പം മുട്ടയൊക്കെ മാറി മുട്ടയ്ക്ക് മാറി എന്നല്ല മുട്ട മുട്ട അടിക്കാനാണ് താല്പര്യം പക്ഷെ വീട്ടുകാരായിരുന്നു സമയത്ത് കൽപ്പിതയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല പപ്പായ്ക്കും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ മുടി വളർത്തിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു വളർത്തിയേക്കാം എന്നല്ല ഇച്ചിരി നിന്നോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ മുമ്പേ മേളിൽ നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹം മഞ്ഞ് കയറി മഞ്ഞ ആയിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മഞ്ഞ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറ്റലും ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾ പാറയുടെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ചോപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ വേർഷൻ ആണ് കേട്ടോ അമേരിക്കൻ ചോപ്സിയുടെ വെജിറ്റേറിയൻ വേർഷൻ ആണ് മറു അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബുൾസയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇഡ്ലിയും ചമ്മന്തിയും വേണ്ടവർക്ക് ഇ
ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങ് പോവാം ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഇന്നലെ വരെ മഴ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു നാല് ചെറിയ വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ മഴയാണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈൻ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ പൈൻ തോട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പൈൻ കാടുകൾ അതിനകത്തൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകായിരുന്നു നോക്കട്ടെ മുട്ടക്കുന്നേൽ ഇതുപോലെ മഴയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടക്കുന്നേലൊന്നും പോക്ക് നടക്കത്തില്ല ഇപ്പം ഏതായാലും പുട്ടങ്ങോട്ട് ആസ്വദിക്കും നാടൻ ടേസ്റ്റ് പുട്ടിൻ്റെയും കടലയുടെയും മുട്ടക്കറിയുടെയും എല്ലാം നാടൻ ടേസ്റ്റ് അതാണ് പറയണ്ടത് ഇവരുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ ജോബ്സി എങ്ങനെയുണ്ട് അമേരിക്കൻ ജോബ്സി എനിക്ക് ഇഷ്ടായി സ്വീറ്റ് സോസ് യമ്മി അടിപൊളി അടിപൊളി അപ്പൊ കേരളയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടായി നേരത്തെ അമേരിക്കൻ ജോബ്സി കഴിച്ചതിനേക്കാളും ഇഷ്ടായോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓ അടിപൊളിയാ അപ്പൊ കൊള്ളാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് നോക്കട്ടെ മുട്ടക്കൊന്നിൽ പോകാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലേ അതെ ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടക്കുന്നിന്റെ അടുത്തെത്തിയെ മുട്ടക്കുന്നിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ തന്നെ അകത്തോട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് കിഷോർ ഭായി പറഞ്ഞു കിഷോർ ഭായി ഇവിടെ ജീപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അഡ്വഞ്ചർ വാഗമൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉളുപ്പൂണിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കിഷോർ ഭായിയുടെ നമ്പർ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജീപ്പ് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജീപ്പ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം അല്ലേ അതായത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രണ്ട് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട അഡ്വഞ്ചർ വാഗമൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പൂണി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് പോസ്റ്റർ ചില ഫീഡൊക്കെ ആയതാണ് സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത് സൈറ്റ് സീൻ ഉള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടോ പൈൻ ഗാർഡനെ ഇത് കുരിശുമലയോ കുരിശുമല കുരിശുമല മുരുകമ്മല മുരുകമ്മല എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഒരു തുറങ്ങും ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ടണല് ടണല് ആ ടണല് ടണലിലും ഒക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ മിക്കവാറും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള താങ്ക്സ് ഈശ്വർ ഭൈ വണ്ടി ആകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ആകത്ത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ വണ്ടി കുറവാണ് കുറവാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇതിനകത്താണോ അതെ കിഷോർ ഭായി പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്തൊരു ടണലുണ്ട് അധികം പേർക്ക് അറിയാത്താണ് അധികം പേര് പോവാത്താണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് പോയി കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ കിഷോർ ഭായിയുടെ വണ്ടി തന്നെ കയറി കേട്ടോ അടുത്തുള്ള ടണൽ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് മെഡോസ് കാണാം മെഡോസിന്റെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ അവസാനം ടണലിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയെ ഒരു സ്വല്പം നടന്നാൽ മതി ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ അല്ലേ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ നടന്നാൽ മതി മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം തോട്ടപ്പുഴ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും ഒരു രസമല്ലേ നമുക്കങ്ങ് പോവാം പോരുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മുട്ടക്കുന്നിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ മുട്ടക്കുന്നിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് വളവും പുളമുള്ള വഴിയാണ് ജീപ്പിന് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പറയാം നല്ല നല്ലതായിട്ട് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ മണ്ണെല്ലാം കുത്തി ഒലിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വഴിയില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ജീപ്പിന് വന്നാലേ പറ്റും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വേണം ബാ ഓഫ് റോഡ് പോരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ വന്നാൽ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കിഷോർ ഭായി ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ബാ അതെ പാറയ്ക്കൊക്കെ നല്ല തെന്നലാണ് കെ ആർ ആ ഓൾറെഡി തെന്നിയടിച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വീണു എന്നാലും വീണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റിയില്ല പാറയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണ്ട അപ്പം 
വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുക അട്ട അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോട്ടപ്പുഴ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എവിടെ നോക്കിയാലും തോട്ടപ്പുഴ പാൻസലും കാലിലും ഷൂസലും എല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പം ടണലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മളത് ടണലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയേ തൊട്ടടുത്തെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിഷോർബായുടെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് വന്നത് ഞാനാണേലും കെ ആർ ആണേലും കെ ആ കുറച്ച് നേരം വന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തെന്നലുണ്ട് കല്ലിലൊക്കെ വഴുക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് കൽപ്പിത്ത താഴെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നു പക്ഷേ ഇതാണ് ടണൽ നമ്മൾ ഉളുപ്പൂണി പോകുമ്പം വേറൊരു ടണലുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഉളുപ്പൂണി പോയ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാഗമൺ എക്സ്പീരിയൻസും ഉളുപ്പൂണി എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം പല പല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഈ ടണലിൻ്റെ പേരെന്താ കിഷോർ ഭായി പറഞ്ഞേ അറപ്പുകാട് അറപ്പുകാട് ടണൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വാഗമൺ മെഡോസിൻ്റെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടക്കുന്നുകളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്വല്പ ദൂരം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഓഫ് റോഡാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം കിഷോർഭായ പറഞ്ഞു കിഷോർഭായുടെ വണ്ടിയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ അറുന്നൂറ് രൂപ ചിലർ പൈൻ കാർഡൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈൻ കാർഡിൽ നിന്നാണ് പിടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കിനി മെഡോസ് പോയി കണ്ട് അതിൽ വാഗമണ്ണിൻ്റെ യാത്ര നിർത്തി അങ്ങ് പോവാം തിരിച്ചു പോവാം അല്ലേ ുതിക്കും മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക എന്നൊക്കെ പാടാം പക്ഷെ ഇന്ന് മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക ദൂരെ കിഴക്ക് കുതിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂര്യോദയം നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റിയില്ല അല്ലെ ശരിക്കും മൊത്തത്തിൽ മൂടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡോസിൽ വന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടക്കുന്നുകളുടെ മേളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ട്വൻറ്റി അല്ല ആ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എൻട്രി ഫീ കേട്ടോ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എൻട്രി ഫീ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോട്ടെല്ലാം മുട്ടക്കുന്നുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഒരു കുന്നിൽ മാത്രം തേയിലയുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കുന്നുകളും മുട്ടക്കുന്നായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗേറ്റിന് അകത്ത് കയറാതെ അപ്പുറത്ത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മരങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് വാഗമൺ വാഗമൺ മൊട്ടക്കുന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മൂന്നാർ മൂന്നാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ വാഗമണ്ണിനും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഉളുപ്പുണിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫീൽ തരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ആ പച്ചപ്പും ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ സൗന്ദര്യമൊക്കെ നല്ല നല്ല ഫീൽ തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ വാഗമണ്ണിൽ വന്നു ഈ വാഗമണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം കൽപ്പു നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ബേബീസ് ആ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും കൽപ്പിതയും പിള്ളേരും അമ്മയുടെ കൂടെ ഉള്ള പാചകം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോസ് കൊണ്ടുവരാം അതേപോലെ തന്നെ യാത്രയും രുചികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും തൽക്കാലത്തേക്കിന് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഓടി അപ്പുറത്തെ മലയിൽ കയറാവോ ഏഹ് ഇവിടുന്ന് ഓടി അപ്പുറത്തെ മലയിൽ